நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சேஃப்டி ஃபார் ஹோம் நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டியெல்லாம் நம்ம வந்து எடுக்கலாம் என்ன மாதிரி சேஃப்டிஸ்லாம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம விபத்துக்களை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைல்டு சேஃப்டி குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம வந்து சேஃப்டியை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அதிலேருந்து என்ன மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கெலாம் என்ன மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தா நம்ம சேஃபாக இருப்போம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ஃபியூஸ் எம்சிபி ரேட்டிங் நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபியூஸ் எம்சிபிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ரேட்டிங் அதே மாதிரி டூல்ஸ் நம்ம ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா என்ன மாதிரி டூல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சைல்டு சேஃப்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஷாக்கெட் கீழே இருந்தால் சப்போஸ் ஒரு ஓப்பன் ஷாக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது தெரியாது என்ன விஷயம்னு ஆனால் சப் அந்த ஹோலை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு கை வைக்க உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து அதிலேருந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும் நமக்கு அதே மாதிரி சார்ஜ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் அதில் ஒயரை கடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து இதிலேருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ஷாக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் அந்த பிளக்கை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளக்கை நீங்கள் டம்மி பிளக் அது டம்மி பிளக்கை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மேலே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஷாக்கெட்டை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அது ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்கும் கீழே இருக்கிற ஷாக்கெட்டை பாருங்கள் அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கிடைக்கிற கூடிய ஷாக்கெட் இதில் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக நம்மளால் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அதாவது ஓப்பன் ஹேண்டை வச்சு நீங்கள் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியாது எப்போ த்ரீ பின் பிளக் பாயிண்ட் இருக்கோ அப்போ தான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த உள்ளே இருக்கிற ஷாக்கெட்டே வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து ஏற்கனவே நமக்கு சேஃப்டியாக ப்ரொவைட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஒயர் கடிக்கிறதுலேருந்து சேஃப்டினால் நம்ம முன்னாடி வந்து இஎல்சிபி ஆர்சிசிபி இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு உணர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுத்துரும் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் என்னென்ன செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் சேஃப்டி நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து மிக்சி கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களில் லீக்கேஜ் கரண்ட் வரவே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வந்தால் அவங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சேஃப்டிஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே வந்து ப்ராப்பரான எர்த்திங் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும் ப்ராப்பரான எர்த்திங்னால் நீங்கள் த்ரீ பின் ப்ளக் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிற ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் உங்களுக்கு வந்து கீழே இருக்கும் மேலே சென்ட்ராக இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எர்த்திங் பாயிண்ட் அந்த எர்த்திங் பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக எர்த்தோட கனெக்ஷன் ஆகியிருக்கணும் அந்த எர்த்திங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லா எங்கெங்கே த்ரீ பின் ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து எர்த்திங் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மெயின் இன்கமிங் லைனில் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்து எர்த்ராடை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு குழி தோண்டி அதில் வந்து கறி அதெல்லாம் வந்து உப்பெல்லாம் சேர்த்து வந்து எர்த்திங் ப்ராப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே நீ அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த எர்த்திங்கை வந்து கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே வந்து எர்த்திங்கில் இருக்கும் அப்படி எர்த்திங்கில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு லீச்சே லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து அடிக்கிறது ரொம்பவுமே கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம வெட் ஹேண்டை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஈர கையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி டச் பண்ணக்கூடாது கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி வாஷிங் மிஷின் எதாக இருந்தாலும் ஈர கையில் டைரெக்டாக டச் பண்ணக்கூடாது அப்படி டச் பண்ணும்போது சப்போஸ் லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்தால் ஈஸியாக ஷாக் அடிச்சிடும் ஸோ வந்து அதை நம்ம தவிர்த்துருக்கணும் அடுத்து இஎல்சிபி ஆர்சிசிபி ரொம்ப பெட்டராக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுமே கொடுக்கும் இஎல்சிபிங்கிறது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி வந்தது எர்த்து லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எர்த்த லீக்கேஜில் கரண்ட் எவ்வளோ வருதோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்கியூட் ஐசோலேட் பண்ணும் இப்போ வருது ஆர்சிசிபி ஆர்சிசிபி தான் இப்போ ரொம்பவுமே பெட்டரான ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது இது ரெண்டுமே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது எப்படி நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எம்சிபி இந்த மாதிரி இஎல்சிபி ஆர்சிசிபிக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ
எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி மிக்சி கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் எது யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் ஸ்மோக் புகை வந்தாலோ இல்லை ஏதாவது எரிகிற மாதிரி ஸ்மெல் வந்தாலோ உடனடியாக நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல ட்ரை ட்ரைனடு பர்சனை கூப்பிட்டு நீங்கள் அதில் செக் பண்ணணும் என்ன மெல்ட் ஆகுது எதனால் வந்து ஸ்மெல் வருது ஸ்மோக் வருதுங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அதை ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டைம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க ஏன்னா அது வந்து ஃபயர் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ வந்து அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டிங்கனாலே நமக்கு ரொம்பவுமே சேஃப்டியாக இருக்கும் அடுத்து ஓவர்லோடு முன்னாடி சொன்னது தான் நம்ம ஓவர்லோடுங்கிறது ஒரே லைனில் நிறையா கனெக்ஷன்ஸை கொடுக்கறது தான் ஓவர்லோடு அதனால் நமக்கு ஃபயர் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் நம்ம கொஞ்சம் பழைய வீடாக இருந்தால் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து பழைய ஒயரிங் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ மாடர்னில் வரும்போது நமக்கு அதே ஒயரிங்கில் லோடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற கரண்ட் அதில் ஃப்ளோ ஆகும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பொரு அதாவது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸும் நியூட்ரலும் ஷார்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் அப்படி ஷார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபயர் ஆயிரும் மிகப்பெரிய அளவில் சேதம் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லோடை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒயரிங்கையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற நீங்கள் புது ஒயரிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது கேப்பபிளாக இருக்கும் அடுத்து இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணிக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் சாரி எலக்ட்ரிக்கல் ஏதாவது ஒர்க் பண்ண போகும்போது யூபிஎஸ் கனெக்ஷனாக கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் மெயினாக ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஐசோலேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ஃபேன்லேயோ ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ எதுலேயுமே வந்து ஒர்க் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கிறத கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் அது ஃபேனுக்கோ டிவிக்கோ கொடுத்துருக்கலாம் அதெல்லாம் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்து ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் என்ன ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் இருக்கா நியூட்ரலில் இருக்கா ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் வந்து சப்போஸ் நியூட்ரலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஃபேஸில் சப்ளை ஃபேனுக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் ஃபேனில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து மல்டிமீட்டரையோ இல்லை ஒரு டெஸ்டரையோ வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ வந்து அது ஒரு பெட்டர் ப்ரொட்டக்ஷனை கொடுக்கும் அடுத்து ஒயரிங் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஒரு மெயின் ஒயரிங் பண்ண போகிறீங்க வீட்டுக்கு ஃபுல்லாக அப்படின்னா அதில் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க இந்த ஒயர் எங்கே போகுது என்ன எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு போகுது இது ஃபேஸா நியூட்ரலா அப்படிங்கிறத கலர் கோடிங் வச்சும் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அதில் டேக் கொடுக்கலாம் இந்த ஒயரிங் வந்து இந்த ஃபேனுக்கு போகுது இந்த ரூம் ஃபேனுக்கு அப்படிங்கிறத நம்பர் வைஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அதிலேயே ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாக தெரியும் அடுத்து ரேட்டட் ஒயர் சைஸ் ஒரு ரூமுக்கு நீங்கள் ஒயரிங் பண்ண போகும்போது அதுக்கேற்ற லோட் ஃப்யூச்சரில் என்ன லோடெலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கால்குலேஷனை போட்டு அதுக்கேற்ற ஒயரிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவுமே வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஓவர்லோடு கனெக்ஷனாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் ஒரு ரேட்டிங்க்கு நீங்கள் ஃப்யூச்சரை மீன் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கனாலும் அந்த ஒயரிங் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது தாங்குமாங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்து நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டரை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து வாட்டரில் டைரெக்டாக வந்து டச் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவ்வளோ சேஃப்டியான வாட்டர் ஹீட்டராக இருக்குங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக டச் பண்ணலைனாலே அதை வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய சேஃப்டியாகவே இருக்கும் ரெயினி சீசனில் வந்து நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வெளியே போகும்போது எலக்ட்ரிக்கல் போல்ஸை வந்து டச் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயாவது இருந்தால் அதை டச் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவே வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய சேஃப்டி அடுத்து ஃப்யூஸ் எம்சிபி ரேட்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்யூஸ் ரேட்டிங் எப்படி இருக்கணும்னா ஃப்யூஸில் வந்து நம்ம காப்பர் ஒயரை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் அந்த காப்பர் ஒயரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் சுற்றி வச்சுருப்போம் நம்ம வீட்டில் என்ன ஒரு பொருளெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த காப்பர் ஒயரை செலெக்ஷன் பண்ணணும் நம்ம பாட்டுக்கு மல்டி மல்டிப்புள் ஒயரை வந்து காப்பர் ஒயரை வந்து அதில் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏதாவது ஃபயர் இன்சிடெண்ட் ஆனாலுமே வந்து ஃப்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ளோ ஆகாது ப்ளோ ஆக
ஷாக்கில் இருந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு பெட்டர் ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்கும் இது அடுத்து ஒரு ஒரு ரூமுக்கும் செப்பரேட்டான எம்சிபியை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரே எம்சிபிலேருந்து மூணு நாலு ரூமுக்கு எடுக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு எம்சிபியில் வந்து மூணு நாலு கனெக்ஷனை கொடுக்கும்போது எம்சிபியே மெல்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது கனெக்ஷன் எடுத்த இடத்துல வந்து மெல்ட் ஆகும் அடுத்து ஃபயர் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகும்போது ப்ராப்பரான டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டடு டூல்ஸ் இருக்கணும் அந்த டூல்ஸ் வந்து ஷாக் அடிக்காத டூல்ஸாக இருக்கணும் அப்படி மாதிரி தான் நீங்கள் டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணணும் மல்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வோல்டேஜ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து உங்களுக்கு ஷூ முடிஞ்சால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷூ வந்து ஒரு பெட்டர் ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்கும் ஷூ யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து டச் பண்ணாதீங்க உங்களால் ஷூ போட்டிருந்தாலே உங்களுக்கு டைரெக்ட் டச் இருந்தாலும் அவ்வளோவா ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ரொட்டெக்ஷனாக இருக்கும் தெரியாமல் நம்ம கை டச் பண்ணிட்டாலே இது வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்கும் அடுத்து இன்சுலேஷன் டேப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல டேப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து எங்கேயாவது லூஸ் கனெக்ஷன் ஏற்பட்டாலோ அது ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா டைட்டாக வச்சிட்டிங்கனாலே ஃபயர் ஆனாகிறத நம்ம தடுக்கலாம் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சேஃபாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப